O! Nie zobaczyłem nawet. A, to weź sobie tam o ja nie poczułem jeszcze. Ja dostałem najpierw. Ja Tyle i nie, tu chyba. O, no było chyba dosyć, ale. Dobrze, że się nie zacięło. Ty już ścięty jesteś, więc ty nie potrzebujesz. Tak więc tutaj mamy rzeczy w głównej mierze zgromadzone na, w XVII wieku na przełomie XVI, tam końcu. Mamy tutaj różne rzeczy odnośnie uzbrojenia wojskowego. Tutaj mamy dwa manekiny przedstawiające dwie sylwetki husarza oraz szwedzkiego strzelca. Rozpoczynając tutaj, tutaj na przykład mamy muszkiet lądowy. Lądowy dlaczego? Lądowy dlatego, że posiada ląd, który był rozpalany, tudzież bardziej rozżarzany, żeby zapalił znajdujący się tutaj ładunek pirotechniczny, który wcześniej wkładany tutaj czarny proch, wkładaną kulę i ubijany specjalnie tłuczkiem, rozpalał, a kula była wyrzucana. Jest to bardzo prosty mechanizm, który był bardzo długo wykorzystywany. Jest to zawodny czy niezawodny? Niezawodny w głównym mierze. Proszę pana, to była taka broń, że ktokolwiek chciał, to nawet z desek mógłby sobie zbić. Nie pan sobie wyobrazić, że no cool, nie, kiedyś no niekoniecznie chciano bić, dlatego kto miał, to miał. Były odpowiednio do kalibru broni przystosowywane, ale bardzo często miotano zwykłymi kamykami, które znaleziono na półbitwę. Nic z tego, że po prostu mogę uszkodzić lufę, ale tym się naprawdę nie przejmowano. To było to bardzo prosta broń, chociaż niecelna, bo celność mniej więcej tam, tam 60 metrów osiągała. Już bardziej efektywne były łuki kozackie, albo na przykład angielskie, które e, potrafiły e, przebić naprawdę sporej grubości pancerz. Chciało się poselstwa wysyłać do Rzeczypospolitej. Chciało się gardłować za swoimi prawami. Teraz tu już nie polskie prawo. Teraz tu prawo księcia elektora. To było garnie tych I w związku z tym, że sprawę elektora zdradziliście, sprawę pruską, że to na śmierć, jako namiestnik księcia, was skazujemy. A kogo to diabli niosą? My Stany Pruskie! Tu Rzeczpospolita jest! Tu rządzi król polski, a nie żaden elektor! Po pierwsze, o panku, to ktoś ty jesteś, bo ja nie wiem z kim sprawę mam. A po drugie, to już Rzeczypospolitej nie ma. To już nie prawo królewskie, już nie wasze prawa, a nasze. A kim tyś jesteś zdrajcą, który żąda mojego imienia? Ja, namiestnikiem księcia elektora. Ja tu w jego imieniu sądy sprawuję, ja jego głosem jestem. A wy? Co A was upoważnia? Starożytny przywilej od Rzeczpospolitej, od świętego króla. Starożytny przywilej już nieważny. Praw takich już nie ma. Możecie sobie wysyłać poselstwa do króla i co on wam zrobi? Słaby jest. Na niepodległość Prus przystał. Wojska obce Rzeczpospolitą gnębią. Nikt, was, nikt wam z pomocą nie przyjdzie. Tak, Starożytny to... przywilej szlachty polskiej podważacie. Dany przez króla na terenie Polski. I tu, tu jest Polska, tu jest Rzeczpospolita nasza. My go nie podważamy, my go znieśliśmy. Hańba! 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 Śmierć elektorem! Krzyczcie, krzyczcie, krzyczcie sobie, krzyczcie. Wyprowadzić ich. Nikt tu ich gardłowa nie słuchać nie chce. Odejdź. Wysyłajcie sobie do Rzeczpospolitej, poselstwa, pułkownika do Wgirda, proszę bardzo. Rzeczpospolita tu wróci! Bo? Dawaj. Dawaj. Dzień 
dziękujemy Państwu bardzo za obejrzenie tej krótkiej scenki wprowadzającej pierwszy odcinek Czarnych Chmur. A zapraszamy w godzinie 16. Przygotowaliśmy dla Państwa koncert muzyki dawnej. Przygotowała go grupa Ażdaja z Poznania, grająca muzykę historyczną, folkową oraz tradycyjną. Będziemy mogli też usłyszeć świetne elementy związane z czarnymi chmurami. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadamiania o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Pierwsza Hermanelik o Trolicy i panu Maneligu, który chciał się z nim ożenić, a druga to był taniec. I jak można było usłyszeć, tańce w średniowieczu przyspieszały, czyli tańczono najpierw wolno, a potem coraz szybciej i jest to świetna zabawa. Pokażemy wam wkrótce taki taniec, a na razie zgodnie tutaj z naszą imprezą dziś się spotykamy na rocznicę tutaj e, śmierci e, aktora z jakiego serialu, czy wiecie? Oczywiście. Tak? Dlatego zagramy piosenkę z tego serialu.
Do tego mamy na przykład Berdysz, który był wy wykorzystywany przez wojska e carskie, albo na przykład Rzeczypospolitej. W Rzeczypospolitej był wykorzystywany przez e oddziały muszkieterów, e które były oczywiście wy wyposażone w muszkiety. Był wykorzystywany do walki e, wręcz e, przeciw innej piechocie wroga, albo na przykład ustawienia sobie muszkietu do oddania celniejszego strzału, bardziej stabilnego. Z broni drzewcowej również mamy na przykład halabardę. E, oto jest halabarda dziesiętnika polskiego, który, która powinna jeszcze mieć pompon zwierciedlające, kolor chorągwi dla lepszego rozpoznania się w boju. Co ciekawe, halabardy również do dzisiaj są wykorzystywane w niektórych armiach świata jako funkcja reprezentacyjna. Na przykład w, w gwardii austriac... szwajcarskiej, przepraszam, szwajcarskiej gwardii, która również chroni Watykanu. Chroni bardziej to oczywiście funkcja reprezentacyjna. Zaczynamy tak pewien wątek rycerski, dokładnie ten, i utwór z XIII wieku, bardzo stary, zachęcający do, jeśli się nie mylę, to była piąta, która to była ta? Do krucjaty, nie, nie pamiętam teraz. Aha, to bo oni już czekają. Dobrze, a potem taniec. Mamy na przykład z uzbrojenia tarczę, która to tarcza e, to jest tarcza wykorzystywana przez łuczników konnych, na przykład przez e, lekką jazdę e, konną. Najczęściej się, można by w, ująć, że ze względu na kształt oraz ubarwienie można by tej tarczy przypisać pochodzenie e, szwedzkie, nie? tureckie bardziej, tureckie, tureckie e, perskie. Kozackie wręcz, od tamtej strony właśnie przybyły do nas te tarcze, jak i duża część naszego wyposażenia w Rzeczypospolitej, typu na przykład 
e, szable e, zakrzywione, albo na przykład pasy kontuszowe, a, a pasy słuckie. To jest zwyczajna waga e, polegająca na e, prostej zasadzie siły grawitacji. E, na bazie tego, że odkształca się metal wokół, wskazówka się podnosi. Jest to bardzo prosty mechanizm, ale bardzo no, efektywny oczywiście, efektywny. Do większych e, tutaj... Do, do większej wag się bardzo przydaje. Mamy tutaj różnego rodzaju, na przykład kufle do piwa, wina. E, tutaj mamy kieliszek, tutaj mamy kielich. Ten kufel jest e, wyposażony w osłonkę. Na przykład, jeżeli pan by mucha do pi piwa chciała wlecieć, to pan sobie zamknie i już nie wlecie, proszę pana. Tutaj mamy już taki klasyczny bardziej. Tutaj mamy na przykład stempel jeden, drugi. Ten jest na przykład do listów, ten jest taki bardziej klasyczny. Obydwa posiadają herby w sobie. Tutaj na przykład mamy dukaty tutaj. Eee... Jaki, jaki kurs aktualnie? Kurs aktualnie jest e, rekonstrukcyjny, bardziej taki sentymentalny, bo to są repliki oczywiście. Tutaj mamy e, Kazimierza, króla naszego. E, to są dukaty oczywiście repliki, e, niszczą się po pewnym czasie. E, tutaj na przykład mamy jeszcze strzemiona, bardzo ozdobne, bardziej wykorzystywane przez zapewne ciężką jazdę ze względu na wykonanie z metalu, bo jazda lekka wykorzystywała bardziej skórzane strzemiona. Będą mieli okazję nauczyć się Państwo dawnego tańca, który jego kroki zaraz zaprezentujemy. Nie trzeba mieć partnera do tańca, gdyż jest to taniec tańczony po kole. W związku z czym nie trzeba się wstydzić i można będzie zaraz do nas dołączyć. Najpierw zaprezentujemy Państwu kroki. Ustawcie się proszę w kółeczko. Przelecieć się temu temu. Dobra. O, już jest w A są chętni. Brawo dla Pani w białym. O, 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 Dobra, może teraz zagramy i wy wejdźcie sobie. Dobra, Dobra. zagracie, macie cały jeden ten.
przykład jeszcze mamy e, dwa świeczniki, e, oczywiście ze świecami z wosku, mamy oczywiście młodzież do wyrabiania e, sproszkowanych substancji, e, łyżkę, drugą łyżeczkę, mieszek na monety, krucyfiks, tutaj co ciekawe, na przykład mamy e, tabliczki drewniane e, z gliną, e, z woskiem, Yy, specjalnie farbio, yy, farbowanym tutaj na przykład budyneczek, budyneczek sobie ktoś na baskrał. Można było na tym sobie, proszę pana, co się chciano. Yy, w tym momencie na przykład yy, osiągają zawrotne ceny, bo oczywiście rekonstrukcja, trudność w wyrabianiu, więc yy, no dość mhm. trudne do zrobienia tutaj, w tutaj, dzisiejszych tutaj. czasach. To jest klamra, to jest klamra zwyczajna, ta, taka do pasa tu się yy, przewijała i się przewija. Prosta klamra. Mamy oczywiście e, jeszcze zabawki na przykład e, dziecięce. Odstraszacze przeciwko dukom? Tak, laleczka wudu tutaj mamy. Ja e, teraz wspomnę o sylwetkach. Ja na przykład jestem piechurem szwedzkim, takim bardzo statystycznym, takim biednym piechurem. E, mój poprzednik został zabity, dlatego ja mam jego wyposażenie za duże spodnie i mundurek. Ale Kiry buty ma pan bardzo dobre. A buty akurat mam, mam, mam bardzo dużo, chociaż też które za duże. A przepraszam, a to jest też szwedzkie? To? Tak, to też jest szwedzkie. szwedzkie. Za chwilę o tym wspomnę, to jest szwedzki strzelec. Buty akurat na, na modzie pruskiej akurat są obcięte. Na przykład w Polsce dla kontrastu my mamy bardziej buty długie, tak jak na przykład buty typowo krakowskie, które były specjalnie wydłużane, aż nad to, że aż nad to, do tego stopnia, że w pewnym momencie buty się nie układały w chciany kształt i zaczęto sobie łańcuszkami do piszczeli owijać, żeby się dobrze trzymały. Można to dowieść na, na podstawie odnalezionych szczątków, yy, na przykład, które miały szczele właśnie połamane albo po prostu powyginane. Mm -hmm. eee, jeszcze tu, oczywiście ja mam jeszcze, jeszcze tutaj kirys e, z folgami, żeby ładniej, e, łatwiej się mi układało. Eee, mam kapelusz oczywiście, mam e, pióra szwedzkie. Historia o tym, jak pani pana zabiła. Na Pani Pana zabiła, Pani Pana zabiła. Do grodziego złożyła, Rodki tam posadziła, Rodki tam posadziła. Rośli rudko, wysoko, wysoko, wysoko. Pod okienkiem, hej, pod okienkiem łez.
przejdę właśnie tutaj do e, polskiego krwawa. Dzielimy takie, e, bo bardzo dużo, oczywiście, bo bardzo dużo e, osób myli husarów z husarzami. Są, są dwie różne formacje, chociaż e, na, nasi husarzy e, bardzo dużo biorą e, z husarów węgierskich. E, to również była jazda oczywiście, jazda lżejsza przede wszystkim, również wykorzystująca szablą zakrzywione. E, my tutaj mamy bardziej nowoczesny już pancerz, bardziej przystosowany do jazdy, tylko najlżejszy przede wszystkim. Mamy polski szyszak, mamy e, również kir z folgami, mamy obojczyk, e, część przednia, część tylna, mamy na ramienniki, więc no tutaj e, polska inżyniera się wykazała szczególną pomysłowością, żeby to e, dobrze złożyć oraz żeby to było to wygodne. E, takiego stroju nie nosili e, zwykli pospolitacy. E, żeby huzarz miał wyposażenie, musiał sobie szlaki specjalnie za własne pieniądze kupić. Mogło to nawet osiągać zawrotne ceny kilku wsi, proszę pana, proszę sobie wyobrazić. Eee, wyposażenie husara naprawdę było stosunkowo drogie. Plus jeszcze oczywiście na przykład szabla, plus jeszcze pistolet, jak ktoś chciał, e, skałkowy e, do swojego e, wy, wyposażenia dodać, więc... To było naprawdę ciężkie, chociaż jeszcze jest jeszcze jedna ciekawostka, którą ja akurat znam i może być ich o wiele więcej. Na przykład system szkolenia koni jeszcze nie da się tego sposobu znaleźć w dzisiejszych natarkach. Nie ma, po prostu nikt tego nie zna, ze względu na to, że była to tajemnica wojskowa. Nikt nie potrafi tego obkryć, jak w tym momencie, jak w tamtych czasach szkolono koni. A tu też takie pióra. Słucham? Tutaj też takie To są pióra, proszę pana. Tak. Co coś znaczyły konkretnie? Nie, chodziło proszę pana, w głównej mierze o status majątkowy określania. Powiedz pan, tutaj mamy na przykład czerwoną tkaninę. Kolory również mają swoje znaczenie w majątności danego szlachcica. Bo widzi pan, im bardziej żywy kolor, tym droższy. Na przykład tam, na, tam yy, nasz kustosz Muzeum Bydgoskiego posiada aż jaskrawy, yy, czerwony yy, kontusz. I takie kolory naprawdę osiągały bardzo zawrotne ceny. Chodziło w ogóle że w kolorach o przyciągnięcie uwagi, o e, właśnie krasność tych kolorów, żeby pokazać swój status majątkowy. Bo wiadomo, im ktoś ma więcej na sobie odzieży, drogiej odzieży, tym go na więcej stać. Wiadomo. Jest to, na przykład mamy czerwone. Oczywiście niektórzy jeszcze byli wyposażeni w kolory. To szkoda, że dużo odzieży nie wziąłem dzisiaj. O, nie, nie jest pan bogaty, nie jest pan nie, bogaty. Nie, Ale nie, na przykład nie. do huza, husarze również wy, wyposażali się w skóry lamparcie nanoszone na siebie. Tada ciekawostka. Tutaj na przykład jesz, jeszcze mamy muszkietera e, szwedzkiego oczywiście. Hełm szwedzki, Zapraszam. bardzo popularny w tamtych e, czasach. No, mamy tutaj specjalne otwory, w sensie, e, pojemniki na e, proch, żeby s, e, specjalnie wsypać odpowiednią ilość z odpowiednim wyrzutem, żeby było dla strzelca bardziej to przewidywalne. E, mamy jeszcze z tyłu zbiorniki na kule. E, Gdzie te zbiorniki na kule? Zbiorniczek na kule. Tutaj oraz jeszcze sakiewkę mamy. E, to był statystyczny strzelec e, szwedzki. Zagłoba mówił, że jak go wrzucić do przerębli, to na pewno ze śledziem w pysku wypłynie. A więc ci panowie pamiętają. I że zupę z szyszek robili. Czasać z wiedzy, którą rekonstruktorzy historyczni posiadają, można podpytywać o kulturę materialną, można bawić się z dziećmi w lepienie gliny, możemy również bawić się w łapanie szczura. Lasy i góry, łąki i wody, lud pracowity i twardy, król w tym kraju więcej swobody. Ma wróg podstępny i hardy. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i lutnia w rękę mnie pali. Nie mogę nucić mojej piosenki królu, gdy rzut twój się żali. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali Nie mogę zucić mojej piosenki Królu, gdy lud twój się żali Chętna północ 
ciasty. Gdzie mur liściasty. Pając swe sieci rozwija. Krzyż ma na plecach nienawiść sercu. Na ustach Jezus Maryja. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Nie mogę ludzić mojej piosenki, królu, by lud twój się żali. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Nie mogę ludzić mojej piosenki, królu, gdy lud twój się żali. Królu, mój królu, tam lud twój ginie i czeka twojej miłości w prastarej polskiej, w ruskiej krainie wróg się podstępnie rozgoda. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Nie mogę nudzić mojej piosenki, królu, gdy lud twój się żali. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i ludnia w rękę mnie pali. Dziękujemy serdecznie. Jesteśmy w trakcie imprezy Dowgirt nad kanałem bydgoskim. Imprezę zorganizowało Muzeum Kanału Bydgoskiego, Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo i Stowarzyszenie Salut. Zespół Aż Żaja nam przepięknie śpiewał, zespół z Poznania. Wszystko dzięki dofinansowaniu miasta Bydgoszcza, a już w tym momencie Państwa zachęcam do tego, żeby zostać z nami, bo za chwilę odbędzie się faza pucharowa już turnieju o szable Leonarda Pietra Szaka, a w międzyczasie rozłoży się kino plenerowe i od godziny około 19 zaczniemy puszczać kolejne odcinki serialu Czarne Chmury, czyli świetnej kreacji Leonarda Pietra Szaka. A my dzisiaj przedstawiamy czasy, w których osadzono jego świetną kreację filmową. Zapraszam serdecznie, za chwilę rozpoczynamy dalej turniej, bo faza grupowa już trwała. Przed jeszcze koncertem od 12 do, 3, do, od 12 do 15, a za chwilę zaczynamy fazę pucharową. I tutaj nie tak jak w filmowych szrankach, E, aktorzy, którzy uderzali się w szable. Tutaj e, naprawdę zawodnicy będą starali siebie trafić. Mamy nadzieję, że nie do pierwszej krwi. O. Oj. Nie zobaczyłem nawet. A, to weź sobie tam ogniska. Ja nie poczułem jeszcze za. Ja dostałem najpierw. Tu jest rozkładany ekran, bo będzie właśnie ten, ten film będzie wyświetlany. No i jak na drożdżach rośnie ekran kinowy. Dzień dobry, z powrotem witamy. Już za chwilę kończymy turniej szermiercze. Do kolejnej walki, już po etapie eliminacyjnym, przechodzi no, szereg osób. Pierwsza walka będzie między Filipem, 
A Agnieszką? No i jaki resztki? No właśnie. No to jest proszę najważniejsze. Państwa, proszę Państwa, już niedługo. To już są sekundy. Wysoka Komisja Sędziowska powoli zajmuje miejsca. Szkoła Salut. Jak ktoś będzie w Poznaniu, może udać się tam i e, no, poćwiczyć. Czy już jesteśmy gotowi? Tak jest. Pan Grzegorz i Pan Szymon. Pan Grzegorz Gaweł, Herbu, Zerwi Kaptur. Już mamy gotowego. Kiedy no, walczą, to może coś się wydarzyć nieprzewidzianego. Także proszę te liny tak przestrzegać tych linii. A na pole walki zmierza nieutrudzony reprezentant Bydgoszczy, pan Krzysztof Kozłowski, herbu Jastrzębiec. Zmierzy się w pojedynku z Nikitą Wojnową, herbu Bata. Bydgoszcz kontra Poznań! My doskonale wiemy, że no, e, postawa fair play tutaj widać, e, bo zawodnik sam się przyznał do tego, że dostał pierwszy e, cios. Bez tego i pozycji tutaj widzieliśmy. 4-0 dla Nikity. Gotów? Gotów? Mi. To jest właśnie ta piękna sprawa sportu, postawa fair play. I 5-0 kończymy pojedynek dwufinowy. Przechodzi Niki na wolną serbu Batka. Ten poznań gorąc tym razem. A my, jako że zbyt gorszy, to jesteśmy bardzo, bardzo gościnni. Kubel. 4-3. 4-3, oba pełne. Dubel, nie? Dubel, dubel. 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 Dub
o zapalne uderzenie i kończy się wyniki 5 do 4 dla Grzegorza. Grzegorz Gawel Herbu z Derby Kaptur. Kaptura jest Ewo, ale wygrał w pojedynku w bardzo dobrym stylu z Kirkorem, e, Mirerem pod Wołkiewiczem, Repr Mura, a potem e, Seat Czarnych. Dobra! się odbywał. Kolejne odcinki po wczorajszych pięciu. Kolejne odcinki są. A przed nami walczy Nikita Wojnów. Przeszło. Ale było. Sędziowie nic nie widzą. Nikt nie było. Jest trafienie. Było. To będzie piąty, nie? Piąty. Czyli ta. Zwycięstwo tego pojedynku jest Kili Łakowe Herbu Mielita. Wygrał w tym pojedynku z Nikitą Wojnowem Herbu Bakta. Proszę zwrócić uwagę, Państwo mieli Kili przykład... Halo, nie gada! Nie. Państwo mieli przykład e, konfrontacji szabli militarki dość lekkiej w ręku Pana Filipa z szablą, która jest węgierską, cięższą szablą, ze znakomitym jelcem i z młotkiem. I proszę zwrócić uwagę, że ta szabla przyjmowała znakomicie zasłony i tamta militarka odbijała się od niej, w ogóle jakby była dziecinną zabawą. Począć Filipowi Łakomanu, aby mógł e, powalczyć z Grzegorzem, ale jako, że, jako, że Filip walczył przed chwilą, to finał odbędzie się za 10 minut. To 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 
subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadamienia o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Na temat realiów zawartych w filmie Czarne chmury, realiów historycznych. Potem już do 22 będziemy oglądać wspólnie Czarne chmury, czyli druga część naszego maratonu filmowego. Na plac Szermierczy. Dzisiaj dla Państwa potykali się. Chciałbym, żeby wszyscy mogli zobaczyć ich twarze, bo najczęściej występują w maskach. Przyjechali specjalnie z Poznania. Szermierka to ich drugie życie, jeśli nawet nie pierwsze. Nawet pierwsze to mówią. Dla Państwa robili cały ten show i udało się wygrać. I tak, miejsce trzecie. Prosimy na plac zmagań Nikitę Wojno. Numer drugi, drugie miejsce zajmuje Grzegorz Bary, również pozwany ze szkoły Kalut. A miejsce pierwsze i szablę, którą wręczy pan, pan no, Tomasz, który zaprosimy również tutaj. Jak, my się, jak się mamy Ponieważ nie będę przechodził tyłem, przejdę po kultury tak, tak, tak. tak, zapraszam, proszę tutaj, o może tak, żeby było widać. E, gratuluję z trzeciego miejsca. Bardzo proszę. Dyplom. Przechodzimy z drugą stronę i będziemy gratulować drugiego miejsca. Gratuluję Dzień bardzo, ja. super Dzień było. Ja. Proszę bardzo. I oczywiście pierwsze miejsce. Samo. Ja wręczam dyplom. A tam Tomasz Pietraszak. Wręcza na szablę. Na pewno byłby dumny z pana Dziękuję bardzo. Wiem, że długo się uczył tego fakcentu do filmu i na pewno świetnie pan prezentuje w ogóle polską tam Dziękuję szkołę Szerbiaczą. Gratulacje jeszcze Dziękuję raz. Bardzo. Ja bym jeszcze poprosił się nie oddalać do wspólnego wyjęcia z Szermierzami. Tak, proszę śmiało między nimi. Nie, nie ma co się Nie, to prawda jest szarna. Tak jest. Oni trafiają tam, gdzie chcą. I brawa! Brawa dla naszych premierzy! Brawa! Niech nam żyją! Będziesz dobrą stroną go masz? Pamiętam. po tych wszystkich Brawo! Dziękuję bardzo. Jeszcze stańmy razem, ja też bym chciał mieć takie zdjęcie. Stanę sobie tu z tyłu. Z takimi zasnymi szermierzami. Muszę zapamiętać ten moment, że już wiedział. Chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy! Wszyscy zawodnicy, chodźcie! Chodźcie wszyscy zawodnicy! Kto brał udział? Nie, bo płaczę. Nad moją porażką. Wszyscy ładnie uśmiechnięci. Dziękujemy Dobra. serdecznie Dziękujemy. i zapraszamy, za chwilę rozpocznie się wykład na temat realiów ujętych w czarnych chmurach. Można już sobie spokojnie zasiąść. Najlepiej zająć takie miejsca pod, pod... I taki kolorowy. Mm. No, 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 Fajna, bardzo fajna. A mogę wysłać? Proszę bardzo. A dziękuję ci. Ale tylko, tylko na momencie. Nie, nie, tylko na momencie. Nie, nie, nie. Tylko na momencie. Pięć złotych od godziny. No zapoczątkowali.